से थोड़ा प्यार मैं कर जाने जा बैठ मेरे सामने खाली दिल खाली नजर भर इंडिया के लॉन्च कार्यक्रम में मैं इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हूं और ये गोरखपुर का हाइजीन प्ले पार्क है ये देश का दूसरा हाइजीन प्ले पार्क है और अभी आप देखिए कि ये हाइजीन प्ले पार्क में है क्या हाइजीन प्ले पार्क में तमाम सारे जो साफ सफाई से जुड़े जो खेल हैं उसको यहां पर डिस्प्ले किया गया है ताकि जो बच्चे हैं उनको खेल के जरिए साफ सफाई के बारे में जानकारी मिले बेटा ये अभी आपने खेला इसको इसमें क्या बताया गया है इसमें ये बताया गया है कि जिससे हम लोग हमें पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया गया है हमें जल्दी उठने चाहिए ब्रश करने चाहिए और हमें बात करनी चाहिए क्लीनली फिर हमें वॉश करने चाहिए हेयर वेयर क्लियर क्लोथ वेयर योर स्लीपर्स कट योर नेल्स एंड कॉम आवर हेयर तो इससे हमें हम हेल्दी भी रह सकते हैं और हैप्पी भी रह सकते हैं इस हाइजीन प्ले पार्क में आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर देखिए कि वॉश हैंड वेल आफ्टर एवरी प्ले यानी हाथ की साफ सफाई कैसे किया जाए उसके यहाँ पर तरीके बताए गए हैं तो यहाँ पर बच्चे इस पार्क में खेलें भी और उसके बाद में खेलने के बाद में जो हाथ धुलें का की प्रक्रिया है उसको भी इस खेल के बाद में वो समझें अमित शुक्ला हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं अमित जी इसके बारे में बताइए हमें कि ये बी ए जर्म डिटेक्टिव इसका क्या आखिर काम है ये बच्चों के लिए कौन कौन से गेम आपने बनाए हैं? एक्चुअली ये जो जर्म डिटेक्टिव है यहाँ पे ये है कि जब बच्चे पार्क में आते हैं बहुत सारे जब गेम्स करते हैं गेम्स के बाद जो उनके जम्स आ जाते हैं उनसे कैसे उनको डिटेक्टिव करना है कैसे उनको बचना है कैसे जो आ, बहुत सारी जो बीमारियां हैं स्पेशली कोविड के बाद से जो बच्चों में एक डर था कि क्या कैसे हम पार्क या कहीं भी जाते हैं उसके बाद बीमार होने का जो डर था उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने आ, इस तरीके से ये पार्क जो बनाया गया है इसमें यह ध्यान रखा गया है जो बच्चा जो हमारी व्यक्तिगत साफ सफाई पर्सनल हाइजीन है जैसे ये साबुन है।, है कि बच्चे यहीं पे गेम आ, गेम करने के बाद जब इधर आएंगे यहाँ से सोप्स लेके हैंड वॉशिंग के लिए जा सकते हैं यहाँ पे आ, हमने सैनिटाइजर्स रखवाए हैं जिससे वहीं पे बच्चे तुरंत हैंड सैनिटाइज करेंगे ये हमारे गेम्स हैं जैसे एक लूडो का गेम है जिसके माध्यम से बच्चे यहाँ पे बैठ के फन करते हैं इंजॉय करते हैं और सीखते हैं जो पांच सफाई हैं वो कैसे हम उनको ये आप देखिए कि ये पाँच सफाई यहाँ पर जो है घर और स्कूल बाहर की साफ सफाई के बारे में बताया गया है जैसे आप देखेंगे बच्चे यहाँ पे लूडो के गेम के माध्यम से सीख रहे हैं कि जब जब कहाँ पे जम्स होते हैं कब कब जम्स होते हैं अगर सांप ने काटा तो बैड हैबिट्स है अगर सीढ़ी मिली है तो ये गुड हैबिट्स है ये आप देखिए इस तरीके का जो है वो हाथ धोने के दौरान जो जगह छूट जाते हैं इसमें स्टेम तो ये ये आप देखिए इस तरीके से हाथ आ, को कैसे अच्छे से सा, साफ करें इसके भी यहाँ पर प्ले कार्ड को शो किया गया है तो इस हाइजीन प्ले पार्क आ, ये भारत में दूसरा है कि ये चूंकि पूरा जो इलाका है गोरखपुर और बस्ती मंडल वो जापानी इंसेफ्लाइटिस से जूझ रहा आ, है तो इसके वजह से इस बार सरकार ने भी कोशिश किया है और इस तरीके से जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है उसके जरिए उसके जरिए जो है 
वो पूरे इस अभियान को चलाया गया है एक दस्तक कार्यक्रम को शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने और उसके जरिए जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है उसको जो है वो नियंत्रित करने की कोशिश है सरकार के किस तरीके से स्कूल को अपने सोच के इसको कहा इसको अलग बनाएंगे आखिर इसमें अलग क्या है अच्छा जी डेटॉल क्लाइमेट रेजिलेंट स्कूल बेसिकली ऐसा स्कूल है जहाँ पर हम बच्चों को पर्यावरण अनुकूल एक जीवन शैली विकसित कर रहे हैं बच्चों में जो हमारे देश द्वारा चलाया जा रहा मिशन लाइफ का कैंपेन है उसी के प्रिंसिपल्स पे आधारित है ये स्कूल और जैसा आपने देखा ये स्कूल फुली सोलर पावर्ड है हमने सोलर पैनल्स लगाए हैं जिससे ये स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स पूरे सौर ऊर्जा पर निर्भर है अब और ऐसे हमने एनर्जी एफिशेंट फैंस और लाइट्स लगाए हैं जिसमें लगभग 80 परसेंट ऊर्जा जो है एनर्जी है उसका रिडक्शन होगा हमें हमने ऐसे टैप्स लगाए हैं जिससे लगभग 60 टू 70 परसेंट वाटर वेस्टेज में कमी आएगी जैसा आप देख रहे हैं बच्चों के पास यहाँ पे स्टेशनरीज है और बैग्स है जो बेसिकली सब रिसाइकल मटेरियल से बना है और हम हमने स्कूल में बेसिकली मिशन लाइफ क्लब का गठन किया है जो हमारा जिससे हमारा मेन मकसद है कि हम आने वाले समय में क्लाइमेट एडवोकेट्स या क्लाइमेट वॉरियर्स को तैयार कर पाएँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं ब्रेक के बाद जब आएंगे तो फिर ये कार्यक्रम अभी लंबा है कहीं जाइएगा मत अभी लौटते हैं Thank you. From extreme weather related disasters to a wider spread of vector borne diseases such as malaria as well as dengue. Now we're going to be talking about how climate change impacts us on our health in every possible way. Yeah, I think uh, you know sustainable living or yeah, health care or any form of awareness about what you eat, how your environment is, everything goes hand in hand. बिकॉज आज हम बात कर रहे हैं यू नो डिजीज़ की जो क्लाइमेट चेंज की वजह से होती है एंड एनी फॉर्म ऑफ डिजीज इज़ इन योर बॉडी अगर आपकी इम्यूनिटी लो है एंड हाउ डू यू कीप दैट इम्यूनिटी अप यू नो बैक इन लाइक हंड्रेड ईयर्स बैक टू हंड्रेड ईयर्स बैक फ्रॉम द एज ऑफ आयुर्वेदा तब लोग दवाइयाँ नहीं खाते थे बट इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी एंड इट्स आई थिंक द द काइंड ऑफ फूड वी कंज्यूम हाउ अवेयर वी आर ऑब्वियसली बेसिक इज़ कि आप अपना खाना अच्छे से साफ करके खाइए अपने हाथ साफ करके खाइए बट वॉट यू आर ईटिंग द फास्ट फूड कल्चर जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है आई वॉज रीडिंग समवेयर एंड आई लव दैट लाइन एंड आई इवन पोस्टेड इट सेंग कि द फास्ट फूड कल्चर इज ग्रोन सो मच दैट रियल फूड फील्स लाइक डाइट दिस इन एग्जाम्पल बिंग डेवलप विच इज कॉल्ड दी वन हेल्थ अप्रोच इज बेसिकली लुक्स एट वॉट आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ थ्रेट बी इट calamities natural uh, calamities um, uh, you know regional disasters etc and we build an understanding of the interface between people uh, ecosystems landscapes what we call landscapes as natural landscapes and people and uh, you know and beings that live there for instance villages livestock well wildlife largely to address zoonotic disease transmission i just want to focus on this because not enough is being said here and lot more needs to be done we need to strengthen vulnerable rural households and to enhance community access to improve public health care for particularly people who live in uh, forest fringe villages and you know such areas and the idea is that we can connect this issue of one health see where the concentrations are where possible threats could be and to improve the flow of ecology and ecological services and the natural flow 
of what we have as a web of life. Rakul, just moving on because you said about you know what we use in our kitchen, the herbs, but just talking about yeah. holistic well-being, the way our country also is. You really are into fitness. You speak a lot about fitness. How important? is fitness and how can one ensure you know healthy living and especially if i can ask you that for women as well because many times we were talking about self care some time ago and that's what it was about that we don't prioritize ourselves right so you know fitness is not necessarily just hitting the gym fitness is uh, like like you said you're holistic it's it's finding time for yourself making sure that you're doing some sort of physical activity it could be just a walk it could be just doing some yoga at home and uh, i hear this many a times where women um, or people men also say that uh, we don't find time but i feel if you can find time to surf on your phone if you can find time to watch instagram reels then you can find time for yourself because the only place you truly live in is your body so more the droughts uh, more the issues with the storage of water uh, more the water is uh, you know uh, used in various ways and uh, the contamination levels also increase after a period of time and what it finally results into you know the more viral deaths and the more viral cases so we were actually seeing it only from the lens of uh, when the floods come uh, then the cholera happens and the diarrhea happens so this is the first time racket invested very heavily in understanding uh, the impact of overall climate which also included droughts like how with the droughts uh, you know the diarrheal deaths and other things will also happen more so there's a lot to learn from the report and we are in in the in the future years of our programming uh, we will be having uh, you know more uh, cases uh, the case studies uh, what we have done in that direction according to who climate change is actually going to be the single biggest health threat which is facing humanity obviously there are multiple health effects of climate change uh, you know ranging from unpredictable patterns of vector bone disease as ambika mentioned uh, increased death rates on account of pollution higher incidence of fungal infections and and also increased incidence of non communicable diseases like cancers but let's talk a little bit about vector borne diseases because i think that's it is a relatively easily understandable uh, you know area vector is an organism that transmits an infectious pathogen from an infected human or animal to an uninfected human and malaria dengue chikungunya yellow fever uh, these are all transmitted by mosquito borne vectors you know if we just think about india it's a large population we are 1.4 billion people huge geographical diversity you know uh, we need to have tools on the ground which are going to be able to quickly screen for disease quickly be able to diagnose for disease and have action to be able to you know uh, take to give to uh, provide better health the other thing is can we actually layer climate maps with you know different patterns and start predicting where the next outbreak is going to be mm. and that's going to come from technology and innovation mm. it's already happening you know mm. we're already trying to start layer those maps to be able to say okay the next dengue outbreak is going to be here or the next malaria outbreak mm. is going to be there and artificial intelligence is being used to do a lot of that so technology is going to be at the core of being able to respond to what's happening i must say the uh, indian government the ayushman bharat digital mission uh, is uh, one of the large sort of programs where we have now set up an entire backbone the government has set up an entire backbone for digital and starting to bring all the information together mm. create uh, digital ids be able to start looking at data from a surveillance perspective mm. you know we need to be prepared for the next pandemic I, you know we i know we don't want to go there but we need to still be prepared <laughs> i think none of us want to go back there but it may happen and i think uh, surveillance is going to be the need of the day banega swast india campaign वो लगातार बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है बच्चों को एक एक मुहिम के तहत एक जुनून के तहत एक मूवमेंट के तहत कि बच्चों को ये सिखाया जाए अभी थोड़ी देर पहले इस बारे में बात भी हो रही थी कि स्वस्थ कैसे रहें हैंड हाइजीन साफ सफाई इसके अलग अलग तरीके आप जानते हैं बच्चों को गेम खेलने में बहुत मज़ा आता है और वो भी मोबाइल पर हाइजिया गेम आ, को यहाँ पर शुरू कर रहे हैं रवि अगर आप बताना चाहें कि ये क्या है सो so, uh... Regularly school से demand आ रहा था कि आप schools के अंदर activity कराते हैं co-curricular activity एक्टिविटी का पार्ट है इसी के साथ में एक ऐसा गेम डेवलप करना चाहिए आपको जिसमें आज के टाइम में जो न्यू एज बच्चे हैं वो लोग एवटार्स को चूज करते हैं और हर जो गेम है वो वो टू सेकेंड्स का एक गेम है वो गेम के लेवल्स बढ़ते जाते हैं 
जैसे जैसे बच्चे गेम्स को खेलेंगे तो जैसे कैंडी क्रश अनएंडिंग होता है तो ये जो गेम है वो अनएंडिंग है और गेम बेसिकली हाइजीन में पांच चीज़ों को फोकस करता है हाइजीन एट होम हाइजीन इन नेबरहुड पर्सनल हाइजीन हाइजीन ड्यूरिंग इलनेस फिलहाल ये दो लैंग्वेजेज में उपलब्ध है इंग्लिश और हिंदी में एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के ऊपर इज अनदर फेंटेस्टिक एंगेजमेंट विद चिल्ड्रन दैट हैज बीन द डेट ऑल हाइजीन ओलम्पियाड द लार्जेस्ट सच ओलम्पियाड इन द कंट्री This year was the second edition, and it reached a staggering 30 million children spread across the country. Ambika yeah. would also like to start calling the children who have received the award. We start with the top three winners in level one. Could we please have Avrit Kaur, who studies at the Akal Academy School, Baru Sahib, Silmar District, Himachal Pradesh? The next one is Roshan Panika, who has come all the way from Namsai in Arunachal Pradesh. Sumesh Pawar a young scholar attending the primary school of Athali which is in Uttarkashi district bordering China Pari Sonkar a dedicated student at the Goraknath Kanya Primary School in Gorakhpur Uttar Pradesh Ham Naveen who comes from Pugal Bikaner a town near the Pakistan border and topping the list is Uvya a student of the government primary school in Puducherry Kamanu Majgur she lives in a remote corner of Gujarat Gir Forest Jambu village our next winner in this category comes from the other corner of India student of class 5 at the monastery spitok in Leh Ladakh rounding off level 3 is Sakshi from Latpur a village in Kota Rajasthan in level 4 is Saran Kumar who is a 8th standard student from the KAP Vishwanathan Higher Secondary School then we have Nikhil Chobe who is a student of Shri Guru Shri Guru Nanak Gorakhpur Sanskrit school and topping level 4 Safina Batul a student of class 7 a madrasa babu in Amroha Uttar Pradesh we have Pema Tamang a young student from a remote village in Sikkim in the Himalayas second rank goes to Kozia Zehra from Jammu and Kashmir who has become the voice of hygiene and health for her state and rank 1 is you Dinesh who belongs to the primitive tribal group of the Chenchu community Rabad Tiger Reserve in Telangana